Alors bonjour, je vous présente aujourd'hui la création d'un avion pour Aerofly, le, le simulateur Aerofly RC7. Donc là j'ai euh, commencé par créer un premier objet dans MetaSequoia, qui est le logiciel qui permet euh, donc de euh, créer un avion et de pouvoir le convertir ensuite en Aerofly. Ici donc j'ai créé une, un premier objet, le right wing, qui est euh, l'aile de, de droite. Donc euh, je vais euh, ici... Euh, Montrer la vue, l'axe rouge étant l'axe de l'avion, du, du fusage de l'avion. Donc là, je vais, je vais créer une nervure, je vais, je vais dessiner une nervure si vous voulez, progressivement avec l'outil euh, Create, Create, Création hein, en français, et qui permet de, euh, de dessiner, de tracer euh, un, un tracé vectoriel. Donc on va pouvoir le faire là, point à point euh, plus tard. On va, on va dessiner une nervure, on va commencer par là, donc une petite nervure simple, euh, un profil plat pour, pour être assez simple. Donc euh, une fois que la nervure est dessinée, on ne voit pas trop la profondeur en fait. Quand vous dessinez, vous ne savez pas trop si les points sont alignés. On va voir après quand, comment, comment aligner les points. Là pour l'instant j'essaie de, de dessiner la nervure pour qu'elle soit à peu près euh, correcte, C'est pas encore fini. Hein. Bon, on va pouvoir la... On va, regarder, on va regarder un peu les, les points, s'ils sont bien positionnés. On voit, voit qu'il y a des points à l'arrière, là-bas, qui ne sont, qui sont pas alignés. Donc, pour les aligner, c'est simple. On va cliquer sur la croix, là, le bouton de la croix, et on va se mettre en position abs absolue. Et on va, mettre, on, va, on va sélectionner chaque point. On va, les, on va mettre donc, le, la position absolue Z à 0. Comme on peut le voir dans la petite fenêtre Move, là, pour bouger chaque point. Euh, on va positionner donc, le le point, chaque point, un par un, comme ça, à zéro. Et une fois qu'on a terminé, on aura euh, une nervure bien plate. Il ne restera plus qu'à euh, la modifier pour qu'elle soit propre. Voilà, pour, le, pour ce qui est des, des points inférieurs, ouais, je vais euh, tout mettre à zéro en termes de, sur l'axe Y, donc l'axe vertical qui permet de de remettre à zéro bien la, la nervure. Maintenant, je vais pouvoir, maintenant que la nervure est bien droite, bien plane, je vais pouvoir la, la euh, redresser progressivement. Alors ça, c'est un, un gros boulot au départ, c'est de dessiner euh, le profil. Et après, vous allez voir, l'aile va se construire très rapidement. Alors, comme vous avez vu, euh, j'ai nommé euh, la nervure euh, right wing, donc euh, l'aile droite plutôt. Pourquoi Parce que ben, c'est important d'avoir un image pour chaque élément. Euh, chaque élément, on verra quels sont les éléments qui sont importants pour Aerofly. Il y a l'aile gauche, l'aile droite, le fuselage, euh, euh, l'hélice, euh, tout ça en anglais. Euh, il faut respecter cette norme hein, pour que ça fonctionne correctement sur Aerofly. Et puis, euh, il y a les left ailerons, right ailerons, euh, donc... Euh, euh, le stabiliseur qui est la dérive, euh, le volet de dérive, le radar, euh, etc. On verra tout ça. Donc là, la forme de la nervure, ça commence à prendre forme, on commence à avoir une belle nervure, euh, bah, c'est pas encore top, hein, mais bien, on fait ça au pif. Hein. Bref, on peut importer euh, un fichier euh, STL, euh, on peut aussi donner de l'épaisseur, hein. c'est-à-dire qu'on peut créer, euh, on verra, une nervure euh, avec euh, une certaine épaisseur, par exemple 3 mm, qui permettrait euh, ensuite de faire un recouvrement transparent comme je fais pour le, pour le Vicomte euh, 1915. On voit, on, on a créé, j'ai créé en fait un objet euh, euh, recouvrement avec un mapping différent vers un mapping à presque C, le matériel, euh, qui permet d'avoir une transparence et à l'intérieur toute une, une structure. Mais bon, c'est du boulot. Hein. Franchement, pour faire un premier avion, il ne faut pas vous embêter, il faut rester simple. Hein et puis faire un avion opaque. Donc là, euh, je suis en train de régler euh, la nervure pour la positionner pile poil à zéro. Hein. Voilà, en termes de, euh, de hauteur. Et puis, euh, bon, voilà, on a une nervure à peu près, à peu près correcte, on va dire. Alors j'ai dimensionné la, la nervure pour qu'elle fasse 250 mm euh, de, de longueur. On va faire un avion qui va... Euh, euh, avoir une envergure de 1,50 m, donc deux ailes de 750 mm. Alors maintenant, on va commencer à remplir donc, la, les surfaces euh, grâce à l'outil, toujours pareil, Create, mais on, là, on sélectionne le, 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 la création de face triangulaire. Hein. On peut le voir toujours dans la fenêtre euh, Create Face, la petite fenêtre, là, j'ai sélectionné le petit bouton triangle. 
ça permet de créer des triangles. C'est important de créer des triangles plutôt que d'autres formes parce que c'est plus, euh, plus euh, efficace pour le recouvrement et plus propre. Ici, je suis en train de déplacer des points aussi parce que je vais faire euh, la, la scission euh, des, des ailerons. On va le voir. Dès que je vais dessiner les triangles, vous allez comprendre qu'il euh, est important de laisser un espace pour le, pour le déplacement de l'aileron. Pour la rotation de l'aileron, plus exactement. Voilà. Hop, voilà. Hop, regardez, voilà. On, on voit bien ici la partie aileron qui va pouvoir bouger euh, dans les deux sens. En haut et en, et en bas. On voit bien qu'il y a un côté, une face seulement qui est faite. Surtout, ne jamais faire deux faces sur le même euh, tracé. Alors les choses vont pouvoir commencer, on va donc cloner, cloner la nervure euh, plane, hein, donc voilà, on va la cloner à 75 mm, on va pouvoir en faire 10 comme ça, et euh, pour faire 750, et donc voilà, là, là j'ai cloné euh, une fois en euh, relatif, et j'ai mis 75 mm, maintenant je vais pouvoir, avant de cloner les, les, les autres, je vais, je, vais, je vais pouvoir faire le coffrage, ça sera moins fastidieux que tout faire euh, sur 750 mm, on va, va d'abord faire le coffrage entre deux nervures et ensuite on va cloner le bloc des deux nervures euh, neuf fois. Et on aura euh, une aile euh, complète de 750 mm. Petite astuce hein, qui évite de, de recouvrir ensuite, c'est fastidieux, euh, toutes les phases d'une aile complète. Hein. Voilà, donc là on fait, on fait bien entre, euh, entre chaque nervure le coffrage. Hein. Alors là j'enregistre euh, le fichier dans un répertoire assez simple. Ce deux points temps euh, euh, et le, des démos et le nom du fichier euh, sans accent, sans espace, sans rien, parce qu'on va utiliser euh, par la suite euh, le DOS pour pouvoir convertir. Donc c'est important de, que ce soit des chemins assez simples et assez courts. Je vais fusionner donc euh, les deux éléments qui ont été euh, créés pour en faire qu'un seul, euh, puisque ça appartient toujours à l'aile droite. Donc maintenant, euh, je vais euh, dupliquer 9 fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, à, à 75 mm d'espacement, euh, l'aile, les, les blocs, et voilà, on se retrouve avec une aile de 750, si je mesure avec l'outil de mesure, euh, si je mesure, on a bien 750 mm. Comme euh, nous avons dupliqué, euh, il a créé N objet qu'on va fusionner. Pour cela, ben, je vais sélectionner tous les objets, ici, dans le, dans le panel d'objets. Et puis je vais euh, sé sélectionner MISC, Merge All. Voilà. Et tout va être fusionné en un seul élément, qui est l'élément supérieur. Donc maintenant, je vais euh, me mettre en, en vue top, donc vue de dessus, pour pouvoir découper l'aileron. Alors pour cela, bah, je vais sélectionner les quatre carrés euh, arrière de l'aile, extrémité arrière de l'aile, pour pouvoir sélectionner simplement la partie de l'aileron que je vais couper. CTRL X, puis coller CTRL V. Ça va recréer automatiquement un nouvel objet qu'on appellera Right Aileron. Là, je renomme Right Aileron. Maintenant, je vais montrer une fonction qui est très intéressante pour pouvoir zoomer beaucoup plus que normalement. C'est le Fit View CTRL F. Ça permet, lorsque vous essayez de, 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 de zoomer une petite pièce, de le voir correctement. Là, je vais donc maintenant coffrer euh, la partie euh, interne de l'aile au niveau de la, de, de la jointure avec l'aileron. Vous voyez, toujours le, une seule face hein, et euh, en single face. Et puis, euh, on va pouvoir inverser la nervure d'emplanture grâce euh, au bouton Invert. Maintenant, on va s'occuper de l'aileron. Pareil, on va faire les contours de l'aileron, toujours avec les faces triangulaires. Voilà, donc euh, j'ai coupé un peu pour aller plus vite. Maintenant, je vais reboucher les trous de euh, l'autre la, partie de l'aile où il n'y a pas l'aileron. Et voilà, et l'aile voilà terminée. Euh, on va pouvoir maintenant euh, dupliquer en sélectionnant l'aileron et l'aile en mode symétrie, ce qui va permettre ensuite de re, il va falloir renommer euh, donc les deux éléments dupliqués, left wing et left aileron. Ensuite, on va sélectionner simplement les deux éléments left wing et left aileron qui ont été dupliqués. 
on va appliquer une rotation de 180 degrés. Ce qui va... Et ensuite, on va pouvoir déplacer le, les, les deux éléments sur l'axe le, des, des aides plus exactement à 0. Et voilà, on a nos deux ailes, L gauche et L droite, qui sont réalisées. Il ne restera plus qu'à mettre du dièdre sur les deux aides. Pour cela, on va utiliser l'outil de rotation et on va appliquer une rotation de 4 degrés sur chaque aile. 4 degrés sur l'aile de gauche et on va sélectionner l'aile de droite. On va appliquer, on sélectionne l'aile et l'aileron, évidemment. Moins 4 degrés. Voilà. Et voilà, on obtient une très belle aile. Ça en est fini pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment appliquer une texture euh, sur les deux ailes, une texture générale et une texture, une texture appliquée en dessous différente. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.